ենք ապրում ենք օրինակ Աֆղանստանի նման երկրում ես տանել չեմ կարողանում եկերեցական համակարգը աղջի երեխա հանկարծ չունենաս թե չէ աբորտ կանենք ցնց մի քիչ ապրանքի պես կսպասեմ սիրուն հակնված ատամներով պահում է իր տղամարդուն տղամարդու սերանթամից կախվածության աստիճանի սպորտալարը ինչև կյանքի վերջել չի կտրվում ամուսնանալ է իր տղայի հետ եւ Հառիերեկո։ Համացանցում նրան բացասական մեկնաբանություններ գրում են հիմնականում տղամարդիկ, որովհետև նա չի վախենում իրերը կոչել իրենց անուններով։ Դիմավորեք առողջապահական ոլորտի լրագրող բլոգեր Լուսի Քոչարյան։ Բար երեկո Լուսի շնորհակալ եմ Ձեր երեկոն ինձ հետ անցկացնելու համար եւս մեկ անգամ չխկեսպես խմենք մեր ծանոթության կենացը Լուսի ինձ համար դուք այն խիզախ եզակի խիզախ կանանցից ու լրագրողներից եք ով չի վախենում բացահայտ խոսել տարբեր բաների մասին կապված կանանց ու տղամարդ կանց հետ հատկապես նրանց միջև անհավասարության մասին ով չի վախենում ջրի երես հանել մեղավորներին Եվ ես սա դիտարկում եմ որպես պայքարի միջոց կոտրելու կարծրատիպ։ Ինձ համար սա պայքարի տեսակա։ Ինչու եւ ինչպես ընտրեցիք պայքարի հենց այս տարբերակը։ Ես կարծում եմ որ ես շատ երկար չեմ մտածել ուղակի պարզապես չեմ կարողած ինչ որ պահից սկսած չեմ կարողացել լրել ինչ տեսնում եմ չասել ինչ խտրականություն անարթարացիություն շատ լուրջ տարբերություններ հնարավորությունների սահմանափակումներ իմ մեկ այլ հետաքրքրության ոլորտ դաստիարակության ծնողավարության մեջ խնդիրներ կուտակվել կուտակվել են ես դա միշտ տեսել եմ լրագրությունն ու հաղորդավարությունը միշտ նպաստել եմ որ ես լսանների եւ մարդկանց հետ շատ շփվեմ եւ ես հասկացել եմ որ չեմ կարողանում լրել չեմ կարողանում չը խոսել այդ մասին շատ հաճախ ասում են ով գիտի ինչ փողերը ստանում դու այդ կան խոսելու համար բայց իրական ես բացի իմ արթարքը կրտինքով ազդակած գովազներից ինչ որ PR ակցիաներից եւ այլն այն էլ հատուկ ընտրված մեսեջներով ամեն ինչ չի որ ես գովազդում եմ եւ PR-ում եմ բացի դրանցից ես իմ ոչ մի մեսեջի ոչ մի խտրականական հարցի բարձրացման համար այդպես գումար չեմ ստանում ես պարզապես չեմ կարողանում լրել եթե կարելի է այսպես ձևակեր դուք սորոսական եք ոչ ես սորոս եմ ոչ մի կապ չունեմ գրասենյակի տեղը վերջերս եմ իմացել անձամբ չեմ ճանաչում եւ ոչ մի կոպեկ չեմ ստացել այդքան որ ասում եմ ես միշտ ասում եմ փողի տեղն ասեք ես գնամ վերցնեմ այդ փողը գա ոնե իրականության համ ինձ այո ես էլ կարիք ունեմ այդ փողի ասեք վերցնեմ այդ անարթարությունը փոքրուց տեսել եք եկել եկել է հասել այն որ կետի որոշել եք նաև մասնագիտությունը օկտագորցել հանրային ավելի այսպես սփրելու մարդե ուղակի եկավ մի պա որ այն ինչ որ տեսակ որոշեցիք բարձրաձայնել ու փորձել լայն լսարանին տեղ հասցնել այո այո չէ չեք սխալվում երևի դպրոցական տարիքից տարբեր տարիքին բնորոշ անարթար խտրականական երևույթներ ես տեսել եմ բուլինգ շեյմինգը դուրս չեն եկել տղան պետք է տտտ աղջիկը չպետք է տտտ կամ հակառակը չէ աղջիկը պետք է այսին չանի տղանել կարող է եւ դա չանել նատոմ պրաստո մասնավանի որ տղա ունի եւ ինչ որ այլ սեր օրգաններ ունի դա ինձ երբեք դուր չի եկել եւ երբ ես հասկացա որ կարելի է նաեւ լրագրությունը հաղորդավարությունը հետ է նաեւ բլոգինգը կհիշեք երկու ազար տասականների կեսերից արդեն սկսեց ակտիվանալ ես հասկացա որ միրոպ է այստեղ ձևավորվում է սոցիալական ինչ որ կապիտալ ինչ որ լսարան 
ինչ-որ մարդիկ մեկնաբանություններ կարելի է սա շատ արդյունավ է տոգտագործել ինձ անհանգստացնող հարցերը բարձրացնելու համար և հետո ես հասկացա, որ առողջապահական ոլորդը, բժիշկները, հոգեբանները, հոգեբուժները, սոց աշխատակիցները լավագույն գործիքներն են այդ հարցերին անդրադառնալու։ Հուսի, ես տեսնում եմ տղամարդկանց ակտիվությունը ծեր էջում, Ինստագրամը։ Ակտիվություն չէ, ատելություն։ Եվ այդ ատելությունը ծնողի կողմից տղան միշտ վեր ադասվում, ավելի շատ առավելություններ ունի կան աղջիկ երեխան, տղես իմ այրուցնա, ոնց խոսում է ինք վեր նախազրությում, իմ աստվացնա, այսինք հնետ գովերքի խոսքերը։ Տեսեք, ես մի քիչ այլ կողմից կսկսեի, տղամարդկանց հույր ատելությունը և այդ ալիք հիմ նկատմամբ, իդեպ շատ կիչ կանայք են ծուցա դրում այդ ատելությունը, որտև կանանց ու աղջիքների մեծ մասին, իմ ասացները, մեսիջները, մտքերը, թարգմանչած աշխատանքները, երբ ես հայելային արտացոլանք եմ անում, այո, միշտ ասում եմ, հիմա Սրանց մեծ մասը աղջիքները շոտ լավ հասկանում են, իրենք շատ լավ, այնքան ենք մենք մեր մաշկի վրա տեսել է տամեն չսկացել, աղջիքների մեծ մասը հասկանում է և բավականին կիչ զանգված աղջիքների ու կանանց, ովքեր փորձում են դուր գալ հաջանալ տղամարդկանց, ինձ եսպես հորելով ու կլնգելով, նրանք կիչ տոքոս են կազմում։ Ավելի շատ տղամարդիկ են, որով հետև այո, իրենց ձերնտու դրանց մեծ մասը ձերնտուն չէ տղամարդկանց, դրամար նյանք ավելի ագրեսիվ է և ինչպես հաճախ ինձ ասում են, սենց որ շահանակվի, դու նորմալ աղջիկ չես թողի, որ մենք կաում հետ պտի պսակվ ենք, երդվում եմ գարձ այդ տղամարդկանց, որ վերջում կույս չի մնա, վերջում տունտ անելու աղջիկ չի մնա, վերջում աղջիկ, ով գիտակցում է, որ իրեն բրնության է են թարգվում, շատանան, չեն մնա աղջիկներ, ավքեր չեն զգում, որ իրենց բրնության շատ հազմադեպ, բայց կարեքցում եմ, ապրումակցում եմ, ես հասկանում եմ, որ իրենք խուջապի են մատնվում, տեսնելով, որ հարյուր հազար դիտում, երկու այուր հազար դիտում, տիկտոքում կես միլիոն, յոտ հառազար մի միլիոն, են իրանք տուն, կես ուրի հետ ապրեցնեին, ինսկ իմ ամեն երկրորդ բարը երբեք մի ապրեք մի ասին, ավելավ է մի ամուսնացեք, բայց մի ապրեք մի ասին, են մտացվեն հես բամեր ճակատագիրը ոնց պետք է դասավոր վիսա, հիմա ծիծաղում � ընտրությունը վիլտրացյան ավելի եսպես խստացնեն ասեմ, թե ուրգնացնեն ասեմ, և տղամարդիկ պետք է կիչ-կիչ բարցրացնեն իրենց որակը, իրենց ագնկալիքները, պահանջները, ավելի ադեկվատ դարցնեն, Այդ կարծրատիպերով մեծացած, որ ես վերջն եմ, մամաս պապաս ասել են ես վերջն եմ, ու դա սերնդե սերում թկալիսը։ Ոնց դա փոխել, եթե մեր մեծամասնությունն այդպիսին է։ Դեսեք, չապահասներին շատ բարդ է մինչև, ինչպես ես եմ ասում, մինչև 30-35 տարեկաններին ես հիմա շատ վիճակագրական և իմ լսահանից նամակներից իստենք հազարներով են, երնելով եմ ասում այս ամենից, իրենք մի փոքր ավելի հեշտ են տրվում ինվորմացիային իրազեկմանը։ Մեկ էլ տեսնուս ես չղկաց, գլխում բան չղկաց, պոխվեց, շնորակալություն հայտնեց, մեկը գրեց, որ իր կյանքում չոր բան է պոխվել և այլ են և 
պետք է գամի սերունդ, որտեղ տանը չեն ասի, դու աղջիք ես, աղբորը տանքողինը դու պտի հավակ ես, հած դիր աղբորը դեմը, բա տղայա հոչի վեր կանալու իր այտևից ամանները լվանա, չես ամաչում, աղբորդը � մեկ մեկ տեստում եմ այդ սկրիները ոգնության հարցող բնականաբար աղջիքները այդ առումով ավելի բաց են, հակ ինը կնոչը գրելու դեպքում, բայց եղելատ տայն ստեպք, որ տղամարդը գրի ինչ որ կարևոր հարցի հետ կապված, ի վերջո այսպես ազդակ նրան գնացած լինի, որ լուսին շատ կարևոր բանի մասին է խոսում, որը կուծ է մինչև այսօր մեզ տղամարդկանց այդքան հասանելի չի եղել կամ չենք մտացել Եղել են, եղել են ինչ, որ տարբեր տարիքի իմնական մելի մինչև 30 տարեկան, ես ես տարիքը պետք է շեշտեմ, որտև դրայնց է տոտը կարծր անում են, թե ամաչում են պոխվել, ես չիկլ եմ ինչա աշխատում, բայց հիմնական Ասենք գրել են լուսի ճան ես առաջ ինձ թվում էր այդ վեմինիստ կոչվացներ, բոլորը տղամարդ կանց ատող չենց մեկ մեկ ինձ էլ են մեղադրում, ոչ կանացի գեր չէ կործրատուկան, չէ խնամված, անչ որնի գեր բան, կո է ջին հետևելով ես վեմինստական արժը համակարգ և տրանսլիրովեցյան էր ինչպես ասում են։ Ես պային տղամարկանց կենաց էլի սեր ինչպատ է։ Բայ աստվացներ, հեղ չլինեք դուք, 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 հեղ չլինեք � Հուսի հաճախ այդ սերով պայմանավորված, երբ որ տղամարդիք են, պապաներն են իրենց տղաներին բարցրացնում այսպես, ո, իմ տղան, փորձում են գովերքել, գովել, աստվածասնել, ինչ որ տեղ հասկանում ես այդ նույն սերով պայմանավորված պապանը, իրա շարունակությունը ուզումա տեսնի ուժեղ, արուզավակ, հա, բայց են որ մամաներն են տղաներին աստվածացնում, առուզավակա, ամուսն ու զարուզավակ են պարքևել, իրան ամեն ինչ կարելի է, ինքը ամենա ամենանա։ Եթե անգամ ինչ-որ աղջիկ համարցակվի բողոքել իր տղայից, այդ աղջիկն է տոմ տպել, այդ աղջիկն է մեղավոր, մենք Մի բան ասեմ, հիմա շատ ծավալի և շատ սուր բոլոր մարդկան ծականջին հնչող բան եմ ասելու, բայց դուք ճիշտեք, մեր երկրում մայրերի առուզ ավակա պաշտությունը հասնումա նրան, որ երդվում եմ, եթե հնարավոր լիներ, ինչ-որ կերպ, Հայ մայրերը դա կան է, ես համոզված եմ, այլ ազգերում էլ կա, այդ առուզավակա պաշտություն ես մեր երկրի մասնենք խոսում։ Հա, ծավալի որ է, ես սա կոչում անվանում եմ սատ ենց առատավոր ինձ հեսնի սին� ուրիշ ինչ հեմ տա սրան, բայց սա ունի իր ավելի լուրջ և ավելի խորը պատճարները։ Այդ կանայք չեն ռեալիզացվում իրենց անձնական կյանքում։ Հիմա դայա, ծավոք սրտի դայա, ես հույսնեմ որնակ մեր սերունդը, երբ մեծ անադարնա 50-60-70 տարեկան արդեն այլ կյանք ապրած կլինի, եվ մենք այլ կերբ ավելի կրեալիզացվենք և այդ կան կարճաս չենք լինի մեր զավակնեց մայրերը բերել են տուն, գլուխը կաղ հարս են պահել, իրենք չեն ունեցել իրենց պահանջմունքները բավարարող անձնական կյանք, 
սերական կյանք նորմալ, այնպիսին, ինչպիսին են կուզեին, չեն ունեցել, այնպիսի ամոսին, ինչպիսին իրենք կուզեին, իրենք են եղել կեսուրի, ձերքի և այդպես բանի տակ, գավազանի տակ։ Եսպիսի մեծացած կնոչ սերակիցը կծավակցի սերակցին, ես շատ շատ ծավում եմ այդ սերնդի կանանց համար։ Նրանք չունեն ռեալիզայցյան, նրանք չունեն իրենց համար հաճելի աշխատանք, չունեն սերական կյանք, բավարարվածություն, պահանջմունքների եսպես գողունակություն և դրա համար կարչում են իրենց ունեցած միակ արժեքավոր բանից իրենց կյանքում դայանց արու զավական, որմ արու զավական։ Աղջի կդետ են ձելի գնացողա ուրիշի տակ աղախին է սաբանանելու, մտնելու աշխատի, այդ ես կաղանամ արուզավակիս կողկը պահեմ, ես էր իրա կողկը մնամ, գոն է այդպես իմ կյանքի վերջին տայները Հայցնել։ Որտեղ սերիալային դերասանը վերջին թողարկմուններից մեկի մեջ, կնոջ իդյալի մասին պատմելով նախ ասումա, որ կնոջ իր իդյալը իր մայրնա, հիմա ես կոնտեկստիս դուրս եմ սա ասում, ու հա հասկանալի է, որ յուրականչուր մարդու համար էլ իր ծնողը ունի ենքան լավ կողմեր, որ դա ինչև իդյալ անգամ կարողա հասնել։ Բայց եթե ամբողջ թողարկում ունայինք, պարզ է դարնում, թե ինչ են թատեքստ կա է տեղ և ամենա կարևորը այդ տղամարդը պատմում է այն կնոչ մասին, ով պիտի լինի իր կողքին նշելով, որ ուրեմ են հայ տղամարդիկ Սովետի ժամանակների, իտեպ ինքը երիտասար տղա է, ունեն սկզբուն ով հանդուրժում ա ներում ա ու ամենա են բոմբ արտահայտությունը, որ ինձ սպանեք, ատամներով պահում ա իր տղամարդուն։ Բայ, բա տղամարդիկ մեր հասարակություն վիկուսներ են, չգիտեի կակտուսներ են, իրենք իրենց գարիս են ձերքից տանում են, իրենք տենց մի ամիտ են, ընգնում են ուրիշ կնոչ թակարդը, պատահաբար, են մյուս կինը պետ կա պահի ատամներով չգիտեմ մարմնի որ հատվածից, որ ուրիշ կինը չգատանի, բան նսենց Հայստեսկուն էնար, բայց կտնվեցին նաև հայ սուրբ կանայք, ովքեր ռուսեր են գիլիցայով, գրում էին խայեր են, ապրես տղաս մենք խպարտանում ենք կեզանով աստված տա կողուզած աղջկան գտնես։ Իսկ ես կաղոտ եմ, որ ոչ մի աղջիկ չուզի � ճամուսնան է հանկարծ նրա հետ չնգնի նրանց ընտանիք, չարնչվի իր իդյալ մամայի հետ և այլ են և այլ ես աղջկա պաշտ եմ, կնա կենտրոն եմ, կնա մետ եմ, իմ սիրտը ծակում ու ծավում է յուրականչուր այն աղջկա� բայց եթե հետպիսի միտ կարտա է տեր, դա պետք է կլնգվեր, պետք է հորվեր և պետք է ասեր, որ դա ոգի չի, չի կայալի ժողոր, չի կայալի հետպիսի մտքեր, բերանը բացել և արտաբերել, եթե նույնիսկ դու հետպիսի արժեքների 
այսքան խոսում ենք, այսքան ասում ենք, այսքան բարցրաձայնվում են այդ առատավոր խնդիրները, շրջանակները, էլի գտնվում ամարդ, ով գետածի պատրողի ինքնավստահության պիսի Վեմինիզմը արհասարակ, ազատության և ընտրության իրավունքի մասին է նաև։ Վեմինիզմը իրավահավասարության և հավասար հնարավորությունների մասին է, այստեղ շեշտը պետք է հնարավորությունների վրա դնել։ Վեմինիզմը երկու սերերի նույնացման մասին չի։ Երկու սերերը տարբեր են, գենդերային վարքերը շատ տարբեր են էլ ավելի տարբեր կան ուղակի երկու սերերը մենք իմա հասկանում են գենդեղ որենտացյոն, վարքային տարբեր բանեն մտ։ Մեծ հիմնականը կաղափարը որնա, որ կապչունի բազմազավակ մամադարնալու, եվ հանքապոր դարնալու, եվ նախագա, եվ ինչ-որ բիզնես մեն դարնալու, բիզնես ում են դարնալու այս դեպքում, թե որը նա կնտրի, դա այլ հարցա։ Ես որինակ ճանաչում եմ կանանց, ովքեր � նաև դրանով ու դրանից։ Հիսլ եմ ճանաչում էդ պիսի կանանց, էլի ապրումակցում եմ, կարեկցում եմ, իրենք վնասում են հանրությանի դեպ կարողաթվալ, որ մեկ մեկ ասում են, աղ կեզ ինչ, ինք իրանտանիքում նստած ամբողջ հանրությանը, իրենք իրենց նախ մտքերը ստիպում, տարածում և որտեղ կարող են տրանսլեցայան ամաս, ինք գեներացում են այդ մտքերը, ինչի, որտև այդ կնոչը դուր չեն գա ես, ես արել եմ, անում եմ, Եվ հիմա ինքի իրենը պետք է գովի, իրենով պետք է այսպես պարաբանի, ինձ էր ստորացնի ունը վաստացի, որքան հնարավորա։ Հետո, ինքը ունեն մա զավակ, արու զավակ, կամ իկական սերի զավակ և մեծացում է այդպիսի մտացողությամբ։ Հենտո այդ երեխաները մեծանում են, դուրս են գալիս տնից, գալիս են մեր երեխաները երտ են շպվում, ու սկսում են ստիպել ու գեներացնել այդ նույն մտքերը մեր երեխաների համար։ Իրենք ուղակի անմարդաբնակ կղզում չեն նստած ենթարգվոմ հոգեբանական ճանշումների և բրնության։ Չե իրենք բանի պես հաղցքերից � դրան գումարվում էր հայի աչքեր, հայի սուրպ արգան դետ արտահայտություններ, այսինքն հայկինը մեր իրականության մեջ, պացի մեր մոր կերպարը լինելուց, այդ հայկը նոչ կերպարը միշտ եղել է զուսպ, հանդուրժող, համեստ, ինչքան այդ պուպուշ պարեր կան, հայկը նոչ կողքին է եղել։ Ու հիմա գալ մի իրականությունում արդկան� հետա մնած մարդկանց, հետա ինքնա դեգրադացյայվ զբաղվող մարդկանց դիմադրությունը շատ մեծա, տգիտությունը մարդն չող այլ ավետ ամեն չը հասկանում ենք, բայց իտեպ եստեղ մի փոքրիկ դիտարկում, որ հայկանայք միշտ չի որ հետպիսին է եղել, մենք հետանոսական ժամանակում նեցել ենք աստղիկ աստվածուհի ինում, իրենք պարզա չեն եղել, բայց իրենք սիմբոլիկաներ են եղել անահիտ աստվածուհի, որի տոնի ժամանակ 
որ <gülüyor> պիտակ ավորումները այդ այդ փտած եւ միշտ գլուխը կախ եւ միշտ տարապող կույս կույս մերնող կնոջ կերպարը պարտադրել եւ զարգացրել են եկեղեցականները եկեղեցու համակարգը քրիստոնեության ընդունումը եւ այլն եւ այլն այդպես է ձերկ տվել տղամարդկանց ոքեյ այդ դեպքում քրիստոնեությունը քրիստոնեությունը նույն կերպ նաև տղամարդ է քրիստոնեությունը գլուխը պատին է տալիս ինչ է քարոզում եթե է տղամարդկանց ձեր ընտուչի մի հատված նրանք դա բաց կթողնեն ձեր ընտուա 10 հատ ուրիշ հատված նրանք դա կարոզեն կգեներացեն ի զուր չի որ եկեղեցական համակարգը գրեթե 100 տոկոսով տղամարդկանց է բաղկացել ուզում եք ասել որ կրոնը հարմարեցված է տղամարդկանց այո միանշանակ կրոնի իրարությունը մեր կենցաղում ոչ թե գաղափարախոսությունը ոչ թե գաղափարականությունը ի դեպ քրիստոնեությունը որպես գաղափարախոսություն շատ մարտասիրական է շատ հոգեբանական է այնտեղ շատ հնարքներ ու ոնց ասեմ գաղափարներ կամ որ շատ կիրառելի են մեր կենցաղում եւ թասիրություն են քարոզում հանդուրողականություն են քարոզում սերն են տեսնում հիմքում սա իդեանա ասենք սա գաղափարախոսությունը բայց հենց մենք անցնում ենք իրարության մեր կենցաղում այն սուպեր հարմարեցված է պատրիարխալ համակարգին այնտեղ չկա կին հասկացությունը որպես ինքնա բավ ինքնա գլուխ եւ ինքնա գործունյա ինչ որ կերպար չէ այնտեղ չկա այնտեղ կա որնիկ մագդալենա եւ սուրբ չգիտեմ ոնց հղիացած ու քրիստոսին աշխարհերած մարիամա Լուսի տղամարդիկ նաեւ ասում են որ ի սկզբանե կին ու տղամարդը չեն կարող լինել հավասար Աշվի Արնելով իրենց գենդերային դարձությունը պետք չի դնել երկուսին հավասար նժարների վրա ինչ ֆեմինիզմի մասին է խոսքը տղամարդն իր պաշտպանողական բնազդով մի հրաշալի արարած է ես պաշտում եմ լավ բարձրորակ տղամարդու կերպարը այն տղամարդը ով տոքսիկ մասկուլին չի այլ պոզիտիվ մասկուլին այսինքն կպաշտպանի երեխային ով բռնության է ընդհարկում կպաշտպանի ֆիզիկապես ավելի թույլ կնոջը երբ նրան նեղացնում են կամ փորձում են վնասել կծարայեցնի իր ֆիզիկական ուժը իր տեստոստերոնի բարձր մակարդակ այ ինչ ինչ տարբերություն որ ասացի կծարայեցնի մարդկության ամնա լավ պրոդուկտների ամնա լավ զարգացումների համար այդպիսի տղամարդ հաշ հիացմունքի արժանիա խոնարմանիմ կողմից հիմա որ այսպես դուք խոսում եք կողքից տպավորություն է ստեղծվում թե մենք ապրում ենք օրինակ աֆղանստանի նման երկրում որտեղ կանայք իզգոյ են նրանց ոչինչ չի կարելի բայց այսօր հանրային գործունեություն մեր երկրում իրականացնում են ծավալում են նաև կանայք այսինքն տարբեր ոլորտներում ունենք կին աշխատողներ ուսում եմ ասել արդյոք այդ քան բատ վիճակում ենք որ ֆեմինիստները ամեն կերպ փորձում են մարդկանց մեջ մտածողություն փոխել ես դեմ չեմ հավասար իրավունքներին բայց ես կողքից ենթադրում եմ որ ֆեմինիստ չեմ չգիտեմ կամ արդեն ես էլ եմ խառնվել չգիտեմ եմ թե չեմ բախենան բոբո բան չի ուզում եմ ասել հիմա այսպես մենք որ խոսում ենք կողքից տպավորություն որ մեր կանանց ոչինչ չի կարելի բայց իրականում եթե թողնենք մի կողմ հանրային գործունեությունը այդ ամենը ավելի շատ կենցաղում է դրսևորվում ոչ թե հանրային գործունեության մեջ կենցաղում լիքը բաներ չի կարելի դու սուս աղջիկ երեխա հանկարծ չունենաս թե չէ աբորտ կանենք դու սուս որով հետև ես քոս կես ռայն եմ դու իրավունք չունես խոսել բայց հանրային գործունեության մեջ ըստիս ինչքանով որ ես տեսնում եմ կանայք ավելի ազատ են 
ուտելով, չեր, չի հարկ է չէ, հարային գործունեություն ծավալող կանեք և բիզնեսում և կաղաքականությունում և սոցիալական, ոյ, և սոցիալոգ է պայնեկան հարցերում իրենք շատ ավելի կիչ են, հատիկով Ոչ, հայ տղամարդը կնամեց արջի, մեղ մասաց կնամեց արջի, հայ տղամարդը սեղանի վրա լավ կենաց ախմում, բայց եթե պետք այնք հիրականցմը, հոգեբանական, վիզիկական, խոսքային, մտավոր, վինանսական, ինչ տիպի բրնություն դու պետք է մեծանաս լավ աղջիք, դու պետք է գնաս դպրոց սովոր ես պուղ և այլն, պետք է ամուսնանաս, պետք է ամպայման կույս լինես, և ամուսնությունից հետո կո ամուսինը կվորոշի դու կաշխատես, թե չէ։ Կույս � Ոքեի, լավա, եթե չի թողի աշխատես, կո ամուսին նա, ոնց հասի, եղիր հանդուրժող աղջիկս, դու պետք է, դու պետք է եպես, պետք է թապես, պետք է, պետք է, պետք է, ոյդ աղջիկը դա լսելով մեծանում հասարակության մեծ մասին հարմար աղջիկ։ Որդև մրցակցությունն է տպիսինա։ Մրցակցությունն է իմ կողմը չի, իմպես կանանց կողմը չի։ Մրցակցությունն ընդվորում իրար հոշոտելու աստիճանի մրցակցություն ձիպլոմները կող կստրած, որ ինձ մեկը տենց հա, ինիցայցիված ուցաբերի, ընտրի, ինձ տանի, բան, իր մտքով չի անցում, որ ինքն էլ կաղող անտրել, ինքն էլ կաղող ասերական կյանք ունենալ և այլ են և այլ են և ա� Հիմա մարդ ես մի որ էլ կարողա թե թե վրա ձերկ բարցրասնի, հո ամեն հարցով բոլո լաչ ես սարքելու, պետք է հանդուրժ ես։ Ինդե հա։ Ու այդ աղջիքները այդպես հանդուրժելով, ես անդհատ մեջ եմ բերում այդ կանանց Ինդպլոգերները։ կանայք ունեն այդ մի տումը, ինչի միջով անցել են իրենք, իրենք չեն ուզում, որ միոսներն ավելի լավ ճանապար ունեն անավելի, շատ հնարավորություններ ունեն անավելի, հեշտ ազատագրվեն, մեր խորքային շատ ավելի լուրջ կարևոր չի ենտ ամոսնության մեջ կա այդ սերն ու ընկերությունը, թե չէ, ինք հան նրպություններ կանցենք մեր տղամարդկանց բանա, չէ, ոկեյա, որ ինք այդ լևին գնա, տենց չվոր մի քանի պարտնյորն է, բայց որ աս� բայց որ նույն հնարավորություններ ասմ ես իսկ հոգը նոչ այն հնարավորություններ չէ։ Նղամարդիկ ավելի շատ ոնց որ թե վախենում են տղամարդ կանց կարծիքից, նույն սերական հարաբերությունների հարցում կապված իրենց կնոչ հետ, ունեն նախասիրություններ, բայց տղերքը որ իմանան ինչ կասեն, ես իմ կնոչ 
հասարակությունում, մասնավապես Հայաստանում, Ավգանստանում շատ շատ, մեզ մոտ մի քիչ ավելի քիչ, Գերմանիայում շատ ավելի քիչ ուզում եմ ասել նայած որտեղ, բայց պատրիարխալ հասարակարգը հանրությունը հենց ենթադրում է տղամարդու հաշվի առնելը միայն տղամարդուն։ Իր համար կինը, կնոջ ասածները, կնոջ սկզբունքները չեք նկատել, երբ որ մեկը գայլ սա ասենք սկսմա պիկապաներ, ու դու ասում ես չեմ ուզում, դա լավ չի ասկացվում։ Բայց եվ որ ասմ ես ես ընկեր ունեմ, որը հիմա կգա և կջարդիք հոտ արբեր բարեմ ասնություններ, ինք մի անգամց ասկանում է։ Այս խնդիրն այո, մեր երկրում տղամարդը հասկանում է ուրիշ որձի խոսքը։ Լավ Հայաս մաղջիքներ թանկացրեք ձեզ լրիվ բանել։ Կուսաթաղանդն են թանկացնում։ Այո, կուսաթանդը աղջկա, գնապիտակնա, ինչքան թանք են, կան լավ, ինչքան թանքով ես տարիս են, կան շուրջը, Հառցը հայ մայրերից մեր իրականության մեջ, կանիսն են պատրաստ պախվելու անժելին հարս բերելու պաստի հետ, այդ որ տենց հուզվում են այդ վիլմից, ծապահարում են վերջում։ Շատ կչերն են պատրաստ և այդ վիլմը մեր սովետական կինեմատոգրավիայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայայ
դիկտատուրային դիրեկտիվ պատրիարխալ համակարգը շատ շատ վնասում է նաև ձեզ դուք պատասխանատվություն եք շրջանառում դուք իրար մեջ անասելից անրության բերի տակ եք դուք որտեվ եթե կնոջ հնարավորություն չի տրգում որոշում կայացվելու ամբողջ ծանրությունը կյանքի պատասխանատվություն է գրված ձեր վրա այն 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 շատ մեծապես վնասում է նաև ձեզ ես շատ կուզեի որ տղամարդիկ կամած կամած հասկանային որ ֆեմինիզմի շատ սովորական գավափարախոսություն է ինքը հավասար հնարավորությունների եւ ընդհանրն է իրավա հավասարության մասինա կապչունի թեվատակերը չսապրելու չի գիտեմ այնտեղ կրծքերը փողոցում մերկացնելու դա ռադիկալ չափազանցված եւ արատավոր ինչ որ պիտակավորում է ֆեմինիզմի որը հիմնական ֆեմինիզմի հետ ոչ մի կապ չունի իսկ ֆեմինիստ կան այք վերապահումով են մոտենում ոչ ֆեմինիստ կանանց մի քիչ կա թաքնված ակտիվ վերապահում դրական թե բացասական օրինակ ես բացասական չէ բայց խղճարական վերապահում ու հիմա ո՞նց ասեմ ոչ թե քամահարական խղճարական ես շատ եմ ցավում իրենց համար ես ես օքեյ եմ երբ ընկերները հանդիպում են կին տղամարդ եւ կինը օրինակ փակում է հաշիվը սրճարանում նա ոքի իմ անունից եմ խոսում բայց ես օքեյ չեմ երբ որ ես գնամ տղամարդու հետ հանդիպման իմանամ ինքը ինձ համակրում է ու այդ տղամարդը ասի դե հաշվի կեսը դու վճարի հիմա դու կինձ խղճում եք ու արդյոք ես ֆեմինիստ չեմ չէ 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 ոնց հայ ես տարանջատ եմ ձեզ տղամարդը համակրում է հրավիրել է ինչ որ կազմակերպել է դեյթ եւ ձեռնարկել է ինիցատրի ինքնա եւ դա հաճելի է իրեն ձեզ հյուրասիրել է ասենք պետքի հյուրասիրությունը շփոթել այլ բաների հետ չէ օքեյա որ ես օքեյ չեմ եթե դուք ընկերներ եք ու գնացրեք լանչելու ինքը պարտավոր չի փակել ու ձեզ ընկերներ չեն հա բայց ինքը ինքը սիրահետում է հրավիրում է կազմակերպում է օրինակ ինձ շատ օքեյ եմ եթե տղամարդուն դա հաճելի է ցուցաբերել է տարատաձեռնությունը հյուրասիրել ձեզ ինքը ունի այդ հնարավորությունը ունի սրճանի հնարություն հրավիրում է սրճան ունի ռեստորանի կա հրավիրի ռեստորան շնորհակալ եմ շատ օկտակար զրույցի համար այսքանը խմենք մի ռոպե ես դեռ մի քիչ ունեմ ես եմ շնորհակալ շատ հետաքրքիր հարցերի համար իմ հյուրը առողջապահական ոլորտի լրագրող բլոգեր լուսի քոչարյանն էր սուհակարամ Իտալացիները սիրում են ասել տարիքը սիրեկաններին եւ գինու բաժակները չեն հաշվում։ Իսկ մենք ապրում ենք Հայաստանում եւ սիրում ենք հաշվել ամեն ինչ ու բոլորի սիրեկաններին մորանալով սեփական դարակի կմախքների մասին։ Այսօր մենք անկեղծ էինք, որովհետեւ զրույցներն ավելի անկեղծ են դառնում հատկապես մեկ բաժակ գինուց հետո։ Չմորանակ բաժանորդագրվել իմ YouTube յանալիքին, որպեսի մշտապես կապի մեջ լինենք։ Իսկ ես եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում հայկական սիր քոչար բրենդին, այսօրվա հագուստիս համար։ Սա Wine Talks-ներ ես Մարինա Գրեգն եմ։ Կհանդիպենք։